দোস্ত এখানে তো অনেক ঠান্ডা সমুদ্রের পাড়ে রাতের বেলা ঠান্ডা লাগবে না তো কি লাগবে তোর বলেছিলাম যে জ্যাকেটটা পরে নেবে দিনে তো কোনো ঠান্ডাই ছিল না এখন এই যে অবস্থা হবে সেটাকে জানত তাড়াতাড়ি শুট শুরু করতো আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি আজকে সারা রাত এখানেই থাকবো কোনো চিন্তা করিস না তুই সকাল হতে হতে তুই জমে বরফ হয়ে যাবি তারপর मिशन <coughs> সব সময়ের মতো আজকেও আমার সাথে রয়েছে মেহরাব হ্যালো তবে মিলি আজকে নেই কারণ ও ভয় পেয়েছে জাস্ট কিরিং গাইস আজকে আমরা এসেছি কক্সেস বাজার এটা তো আমাদের এলাকাবাসীর জন্য খুশির খবর একদম লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা চলে এসেছি কারণ আমরা এখন যেখানে আছি এখানে বিকেল পাঁচটার পর ঢোকা একদম নিষেধ খুব কঠোর নিয়ম মানা হয় এখানে তবে সব সময় কিন্তু নিয়ম মানলে হয় না নিয়ম তো ভাঙার জন্যই নাকি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে খোলা বিস্তীর্ণ মরুভূমি এটা মরুভূমি না আমরা এসেছি কক্সেস বাজারের সব থেকে পুরনো শ্মশানঘাটে সব পর্যটন সীমানা পেরিয়ে এই শ্মশানঘাট শোনা যায় এই শ্মশানঘাট পাঁচশো বছর আগেকার আবার কেউ কেউ বলেন এটা তারও অনেক আগে তবে এই শ্মশানের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে অনেক অনেক বছর আগে একটা মেয়েকে জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল কেন মারা হয়েছিল সেটা কেউ জানা না তবে এখনও নাকি সেই মেয়েটাকে দেখা যায় এখানে লাল শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে শুধু একা না তার সাথে কালো বর্ণের কুকুরও থাকে এ এলাকায় কম বেশি সবাই দেখেছে তাকে যেই দেখেছে তাকে সে আর বাঁচতে পারেনি পরের দিনই তীব্র জ্বরে মারা গেছে যাবার আগে শুধু বলে গেছে ও আমাকে নিয়ে যাবে ও আমাকে নিয়ে যাবে লাল ছাড়ি কি সুন্দর মায়া বলা হয়ে থাকে সেই মেয়ে রূপীর পেতার তাকে যেই দেখে সেই মারা যায় আর তাই আজ আমরা এখানে এসেছি এই গল্পের সত্যতা যাচাই করতে থাকবো একদম ভোর পর্যন্ত দেখা যাক কি হয় ইন্টারশ্যুট শেষ এরপর এখানে থাকবি নাকি স্পট চেঞ্জ করবি চল একটু ওইদিকে গিয়ে বসি আশেপাশে পোড়া কাঠও আছে দেখে একটু ভয় ভয় লাগবে মনে হয় ঠিক আছে চল ওয়াট আরে দেখে হাঁটবি না এটা কি আমার পায়ের নিচে গাছের মরা ডাল পা কেটে গেছে আমার এই তো চলে এসেছি বস হুম শুরু করি তাহলে ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন আমার আশেপাশে কিছু পোড়া কাঠ ঠিক এখানেই মানুষ পোড়ানো হয় কিন্তু যার জন্য বসে আছি তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না উল্টা মশা কামড়াচ্ছে আজকে আমরা প্রমাণ করব যে শত বছর পুরনো সেই মেদ আসলে সত্যি নাকি গুজব এখন সময় রাত সাড়ে এগারোটা কিপ ওয়াচিং ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি ক্যাম্পার করলে কেমন হয় রে আশেপাশে কাট তো আছেই তখন তো অন্ধকার থাকবে না মুডটাই নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে কি আর করা বেশি বুঝলে যা হয় আরে ঘুমাচ্ছিস কেন তুই হে মেহরা বোট হুম ঘুমায় নাই বল কি হয়েছে দেখেছিস কিছু না শেষ ভিডিওটা করে ফেলি চল রাত তো অনেক হলো একটু পরে কিন্তু ভোর হবে আচ্ছা তুই ক্যামেরা রেডি কর এই সাদমান সাদমান তোর পিছনে কি আমার পিছনে কই কিছুই তো নেই গাঁধা গোধাকার একটা না না আমি দেখেছি কিছু একটা একজন দাঁড়িয়েছিল তোর ঠিক পেছনেই তাহলে আমি দেখলাম না কেন রে বাবা বুঝলাম না আরে এখানে কিছুই নেই সব মানুষের অন্ধ বিশ্বাস কেউ হয়তো এখানে কাউকে হাঁটতে দেখেছিল আর সেই থেকে শুরু হয়ে গেছে এই ভূতের বিশ্বাস ভূতচুত বলে তো কিছু নেই আসলে কিন্তু ঠান্ডায় কাঁপছিস তার মধ্যে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে উঠেছিস আমি সারা রাত একা বসেছিলাম কিচ্ছু দেখলাম না আর উনি ঘুম থেকে উঠেই ভূত দেখে ফেলেছে হেলোসেন্স করেছিস তুই আর কিচ্ছু না আচ্ছা শুরু করলাম হ্যালো ভিউয়ার্স সময় এখন ভোট চারটা ছুঁই ছুঁই করছে অ্যান্ড অ্যাজ ইউ প্রেডিক উই ডিট সি এ গোস্ট জাস্ট কিডিং ম্যান প্রতিবারের মতো আমি আবারও প্রমাণ করলাম যে এখানে ভূতের কোনো অস্তিত্বই নেই অর্থাৎ সব কিছুই গুজব এখানকার মানুষ যতই বলুক না কেন যে এখানে ভূত আছে 
একটা মেয়েকে মাঝ রাতে লাল শাড়ি পরে সাথে একটা কালো বর্ণের কুকুর নিয়ে হাঁটতে দেখেছে অনেকেই আসলে এগুলো সব বানিয়ে বানিয়ে বলা আই এম সো সরি টু ডিসঅ্যাপয়েন্ট ইউ গাইজ বাট দ্য ট্রুথ ইজ ভূত বলতে কিচ্ছু নেই ওয়েল আই এম গোয়িং টু র্যাপ আপ মাই ভ্লগ হেয়ার কিন্তু এরকম আরও হন্টেড প্লেসের এক্সপোজার পেতে স্টে টিউন্ড টু মাই চ্যানেল লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার এখন চলতে হলে হোটেলে ফিরে যাই চল কমপ্লিটলি ওয়েস্ট অফ টাইম সাদমান ঢাকা ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছোটবেলা থেকেই ভূত প্রেতাক্তা হরর ফিল্মস এগুলোর প্রতি অনেক আগ্রহ তার যে বয়সে সবে কার্টুন দেখত সেই বয়সে সাদমান দেখতে হলিউডের নাম করা সব ভয়ঙ্কর মুভিজ বাসায় তার রুম ভর্তি শেলফে সব ভূতের গল্পের বই কলেজে ওঠার পর নিজে নিজে অনেকবার প্ল্যান সেটের চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুই পায়নি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে রাতের বেলা পুকুর পাড়ে সারা রাত বসে থাকত তবুও কোনো ভূত দেখতে পায়নি অথচ দাদির কাছে পুকুর ঘাট নিয়েই অনেক ভূতের গল্প শুনেছে সে ছোটবেলা থেকে অতি প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে এত আগ্রহ থাকার পরও যখন বাস্তবে এগুলোর কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পায়নি তখন থেকেই সাদমান ঠিক করলো তার মতো অন্যদের ভুল ধারণা সে ভাবে ভুল বা প্রেতাতা নিয়ে মানুষের কুসংস্কারকে মিথ্যা প্রমাণ করবে সে আর এই জন্যই এই জেনারেশনে ইউটিউব ছাড়া আর বড় কোনো মাধ্যম হতেই পারে না আর যেই ভাবা সেই কাজ সাদমান শুরু করে তার ইউটিউব চ্যানেল নাইট মিশন সাদমান নিজে একা একা একটা হন্টেড প্লেসে গিয়ে সেখানে সারা রাত থেকে ক্যামেরাতে ভিডিও করে নিয়ে আসে আর সবাইকে দেখিয়ে দেয় যে সেখানে ভূত বলতে কিছুই নেই এভাবে আস্তে আস্তে সাদমানের বন্ধু মেহরাব আর মিলিও যোগ দেয় তাদের সাথে সাদমানের মিলি খুব সাহসী হলেও মেহরাব একটু ভীত প্রকৃতি কিন্তু তবুও মেহরাব সবসময় সাদমানের সঙ্গেই থাকে তার সাথে সাথে সব হন্টেড প্লেসে যায় নিষিদ্ধ কোনো কিছুর প্রতি সবার আকর্ষণটা যেন একটু বেশি থাকে না এবারের ভিডিওটা একদম কোনো ভিউই পেলাম না পঞ্চাশ হাজার কি কম নাকি আর আমাদের আগের ভিডিওগুলো এই পর্যন্ত কত ভিউ পেয়েছে তুই দেখ এক লাখের বেশি সেই তুলনায় মাত্র পঞ্চাশ হাজার কম না এত কষ্ট করলাম এই ভিডিওটার জন্য সারাটা রাত আমরা মশার কামড় খেলাম তারপরও বলেছিলাম শ্মশানঘাটের ভিডিও তেমন জমবে না কিছুই তো দেখাতে পারিস নি শুধু হুহু বাতাসের শব্দ আর একটা কুকুর ওরকম খোলা জায়গায় বাতাস তো থাকবেই হুম এর পরের ব্লগটা আরও ইন্টারেস্টিং হতে হবে একদম থ্রিলার টাইপের আচ্ছা এ নিয়ে পরে ভেবে দেখবো মিলি কই রে ওয়াস ক্লাসে আসে নাই কেন কি হয়েছে ওর দাঁড়া ওকে একটা ফোন দিই ফোন দেওয়া লাগবে না ও ঘুম থেকে উঠতে পারেনি তাই ক্লাস মিস করছে তোদের না আজকে মিড এক্সাম ছিল হুম তাহলে ও মিট মিস দিল হুম আরে হু হু করছিস কেন তুই ওকে নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না বাদ দে ওর পরীক্ষা ও বুঝবে তোরা আবার ঝগড়া করেছিস না তোরা যে কি করিস ভাই বুঝি না মেয়েরা তুই আমাকে এক ঘন্টা ধরে বসে রেখেছিস আরে আর বলিস না রাস্তায় এত জ্যাম ছিল এখান থেকে তোর বাসার দূরত্ব কিন্তু মাত্র দশ মিনিটে আমি কি হেঁটে এসেছি নাকি রিক্সা নিয়ে এসছি ছোট্ট একটা রাস্তা সারাদিন গাড়ির কারণে জ্যাম লেগেই থাকে আচ্ছা বাবা বাদ দে তোর আর মেহরাবের কি হয়েছে এটা বলাগে কই কিছু না তো কিছু একটা তো হইছে বল না আমাকে আরে ধুর আমি সেদিন মুকিতের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম বলে রাগ করেছে মুকিতের সাথে দেখা করতে গেলে ওর কি বলতো ও আমার কি হয় আরে ওর ব্যাপারটা তো তুই বুঝিসই নাকি থাক বাদ দে আচ্ছা তোর লাস্ট ব্লকটা তো মার খেলো এখন কি করবি খুব তাড়াতাড়ি এর পরের ব্লকের কাছে শুরু করব ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে হবে রে ভাবছি এবার সব থেকে বেশি গল্প যে জায়গাটাকে নিয়ে আছে সেখানেই যাব যেখানে যাওয়ার সাহস আজ পর্যন্ত কারোরই হয়নি আমি এরকম একটা জায়গার নাম শুনেছি কোথায় বলতো আশুলিয়ার দিকে একটা বাড়ি আছে খুব সম্ভবত তিনতলা বাড়ি ঠিকানা জানিস না এর বেশি কিছু মনে পড়ছে না আমি পুরো ডিটেলসটা বের করে তোকে জানাবো জোস আর কি কি শুনেছিস তুই বাড়ি সম্পর্কে বলতো এখন আমার কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে এই বাড়িতে যেই যায় সেই নাকি উধাও হয়ে যায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে ডেট পরেও নাকি পাওয়া যায় না কোথায় যায় কি হয় কেউ তা জানে না তুই কি সব বানিয়ে বানিয়ে বলছিস আরে না আসলে কোন একটা নিউজ পেপারে যেন পড়েছিলাম আচ্ছা আমি জানাবো তোকে ওকে আর মেহরাবকে নিয়ে এত চিন্তা করিস না ও কিছুদিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে ও যে কেন হুটহাট করে এমন করে আমি একদম বুঝতে পারি না তোরা সেই স্কুল লাইফ থেকে কিন্তু একসাথে 
কিছুটা অধিকার তো থাকবেই সেটাই বা কেন থাকবে এটা আমার লাইফ বুঝছি বাট তোদের এই একই নাটক দেখতে দেখতে আমি একেবারে টায়ার্ড বুঝছিস তারপর বুঝেছিস হয়েছে কি সাদমান সাদমান তোর পেছনে সাদমান চল এখান থেকে ওঠ আরে কি বলছিস তুই কি হয়েছে তোর পেছনে সাদমান দাঁড়িয়ে আছে লাল ছাড়ি পড়া কোনো লাভ নেই কেউ বাঁচতে পারবে না সাদমান ও যাক যাক তাহলে ওটা স্বপ্ন ছিল কিন্তু আমি এই জিনিসটাই বারবার কেন দেখছি মেয়েটার চেহারাটা দেখা হলো না আমি কি আদৌ কিছু দেখেছিলাম নাকি সব আমার হ্যালুসিনেশন কিরে তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন কি রকম রাতে ঘুম আসনি না ঘুম আসেনি মিলির ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তায় পড়েছিস না আরে না কি শুরু করলি বলতো শুধু মিলি মিলি আর মিলি আমি ক্লাসে গেলাম আরে চলে গেল কেন না আজকেও বাসে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল রাস্তায় একটা রিক্সাও নেই মাত্র বাজে রাত এগারোটা এত তাড়াতাড়ি সব রিক্সা গেল কোথায় ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে এক্সকিউজ মি আপনার কি কিছু লাগবে না এত রাতে একা একা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন তো তাই ভাবলাম কোনো হেল্প করতে পারি কিনা কিছু বললেন আচ্ছা আমি কি আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি হ্যালো আপনি কোথায় যাচ্ছেন এই যে অদ্ভুত ওনাকে চেনা চেনা মনে হলো কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে পড়ছে না যাকে ও মা উনি না এই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল এখন কোথায় গেল আচ্ছা থাক গাড়িতে উঠে গেছে মনে হয় কিন্তু ওনাকে আসলেই অনেক চেনা চেনা লাগছিল সাদমান আরে মেহরাবো আছে দেখছি তোরা আজ এখানে কি মনে করে রে তোদের তো জীবনে ও লাইব্রেরিতে খুঁজে পাওয়া যায় না কেন আমরা কি লাইব্রেরিতে আসতে পারি না নিশ্চয়ই তোদের মধ্যে কেউ কোন একটা মেয়েকে পছন্দ করেছিস যে এখানে এসে বসে আছে তাই তোরাও এখানে চলে এসছিস ঠিক বলেছি না হাই এটা একটা লাইব্রেরি এখানে এত কথা কিসের রে ও তাই তো চল বাইরে চল আর একটু থাকি না না ওর বলছি উফ এখন বল এমন কি জরুরি খবর যার জন্য আমাদের পড়া ডিস্টার্ব করলি ইস উনি খুব পড়ছিল এসব ঢং আমার সামনে দেখাবি না তোদের আমি খুব ভালো করে চিনি শোন আমি আশুলিয়ার বাড়িটার খোঁজ পেয়েছি আশুলের শেষ দিকে অনেক গাছপালার ভেতর ছোট্ট একটা তিনতলা বাড়ি এই বাড়ির মালিক অনেক আগেই মারা গেছে কিভাবে মারা গেছে এটা কেউ জানে না বাড়িটা দেখতে খুব সুন্দর মানুষ অনেক বছর সেখানে যাওয়া আসা করে না তাই আশপাশে ঘন জঙ্গল হয়ে গেছে সেই জঙ্গলের ভেতরে ধপথপে সাদা একটা বাড়ি এত সুন্দর একটা বাড়ি এর মালিক মারা যাবার পর তার ছেলে এই বাড়িটাতে উঠেছিল কিছুদিনের জন্য সেই ছেলেটাও নিখোঁজ এরপর থেকে এই বাড়ি অনেকে দখল করার চেষ্টা করেছে কিন্তু ফলাফল সে একই বাড়িটার নাম হচ্ছে বইঘর বাড়ির মালিক অনেক নাম করা একজন লেখক ছিলেন ঘর ভর্তি শুধু বই আর বই লেখালেখির জন্য খুব নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজে বের করেই তিনি এই বাড়িটা বানায় শুনেছি এই বাড়িতে আগে যারাই ভাড়া নিত তাদের সাথে অদ্ভুত সব ঘটনা নাকি ঘটত বাড়িটার কোনো নির্দিষ্ট রুম ওরকম না কিন্তু পুরো বাড়িটাই কিন্তু হন্টেড ভেতরে কি আছে না আছে কেউ জানে না কেউ কখনো কিছু দেখেও নি আর যারাই নাকি দেখেছে তারা কেউ বেঁচেই নেই ইন্টারেস্টিং তাই না আমরা যদি মরে যাই আরে ধুর এই বাড়িকে ভূতুরে বাড়ি বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে সবাই যে বলে বাড়িটাতে কেউ থাকে না আমার কিন্তু এটা বিশ্বাস হচ্ছে না মনে হয় এখানে কেউ থাকে যে এই বাড়িটা দখল করে রেখেছে তার জায়গায় যেন আর কেউ আসতে না পারে সেই জন্যই সে নিজেই এসব রুটিয়ে বেড়াচ্ছে অন্ধবিশ্বাস দিয়ে যে কোনো কিছু আটকে রাখা খুবই সহজ হতে পারে তো আমাদের ব্লগের নেক্সট স্টপ এই বাড়িটা হলে কেমন হয় অনেক বেশি জোস আমি মনে মনে এরকম কিছুই একটা খুঁজছিলাম কবে যাবি বলতো আমি না গেলে হয় না বসে থাক তুই বাসায় ভিতর ডিম কোথাকার সাদমান আমি আর তুই যাব কয়দিন থাকবি সকাল সকাল চলে যাব তারপর সারা দিন আর সারা রাত সেখানে থেকে পরদিন সকালবেলা আবার চলে আসবো হবে না 
পারফেক্ট তাহলে এই উইকেন্ডটাতেই আমরা ওখানে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এই তুই যাবি না আমি আচ্ছা দেখি যাব আচ্ছা দেখি যাব এসবের মানে কি গেলে বল যাবি না গেলে বল যাবি না আচ্ছা যাব তাহলে তো হয়ে গেল সাদমান মিলি আর মেহরাব যে বাড়িটাতে যাওয়ার প্ল্যান করেছে সেটা আশুলিয়ার মৃত্যু বাড়ি নামে পরিচিত সে বাড়িতে যে একবার পা ফেলে সে আর ফিরে আসে না বাইরের কেউ জানে না বাড়িটাতে আসলে কি আছে যারা কৌতূহল বা বাড়ি দখল করার উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল তাদের আর কোনো দিন দেখা যায়নি একবার সেই এলাকার একজনের বাড়িটি ভেঙে সেখানে নতুন করে একটা কিছু করার পরিকল্পনা করেছিল তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার আগের রাতে তার লাশ পড়েছিল সে বাড়ির সামনে কেন বা কিভাবে কেউ জানে না এরপর থেকেই সবে বুঝে গেছে এই বাড়ি নিয়ে কোনো লোক বা কোথল থাকা যাবে না তবেই আর রক্ষা নেই কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে বাড়িটা একদম স্বাভাবিক আর দশটা বাড়ির মতোই এদিকে কক্সেসবাজার থেকে আসার পর মেহরাব এক রাতও ঠিকমতো ঘুমোতে পারছে না তার বারবার মনে হচ্ছে সেই রাতে শ্মশানঘাটে সে কিছু একটা দেখেছিল সাদমা তার কথাকে হ্যালুসিনেশন বলে উড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু আসলে কি সেটা মেহরাবের হ্যালুসিনেশন ছিল আমি দেখেছি একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল সাদমানের পেছনে রাতের একদম শেষ সময়ে সাদমান পেছনে ফিরতেই মেয়েটা বাতাসে মিলিয়ে গেল কি পড়েছিল মেয়েটা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না শোন এগুলো সব তোর মনের ভুল তুই বিশ্বাস করে নিয়েছিস যে ওই শ্মশান ঘাটে একটা মেয়ের প্রেতাত্মা আছে যে কিনা অন্ধকার নাম নেই সেখানে ঘুরে বেড়ায় ওই গ্রামের মানুষের মতো তোর মাইন্ডেও এই ধরনটা পুরোপুরি গেঁথে গেছে তুই ধরে নিয়েছিলি যে এই রাত্রে তুই সেখানে একটা মেয়েকে দেখবি ব্যাস তোর মস্তিষ্ক তোকে এই মেয়েটাকেই দেখাচ্ছে না তুই বুঝতে পারছিস না আমি এরপর থেকে মেয়েটাকে প্রায়ই দেখি আমার মনে হয় ও সবসময় আমার আশেপাশে থাকে ঘুরে বেড়ায় আমাকে মনে হয় কিছু বলতে চাই মেহরা তুই কি বলছিস সেগুলো নিজে কি একবার শুনে দেখেছিস তুই কি এখনো বাসতে ছিলে নাকি আচ্ছা আমি রাখি আমি জানি আমি মিথ্যা বলছি না আমি হ্যালোসিনেটও করছি না আমি জানি আমি সত্য বলছি কারণ সেই মেয়েটা দেখতে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল মেহরাব আর তার বাবা একদিন বিকেলে ঘুরতে বেরিয়েছিল মা বাসায় একা ছিল বাবা সে বাসায় এসে দেখে তাদের বাসা দাও দাও করে আগুন জ্বলছে গ্যাস লিক হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল সে আগুনে কিচ্ছু বাঁচেনি মায়ের কোনো স্মৃতিও মনে নেই তার শুধু বাবার কাছে মায়ের একটা ছবি ছিল সেই ছবিটা দেখেই মেহরাব মায়ের স্মৃতি তার মনে রেখে দিয়েছে কাল রাতে আমাকে মেহরা ফোন দিয়েছিল দিতেই পারে আরে না সেটা না কিসব অদ্ভুত কথা বলছিল ও নাকি কাকে দেখেছে ওর সাথে নাকি সবসময় কে একজন থাকে আরে বাদ দে তো ও এরকম অনেক কিছুই বলে ওর সব কথা বিশ্বাস করতে হয় না ওকে না কালকে অনেক বেশি টেন্স শোনাচ্ছিল কি রে তোরা এখানে কি করছিস মানে এখানে থাকবো না তো কোথায় থাকবো বল ক্লাস নেই বসে বসে চা খাচ্ছি তুই খাবি না ইচ্ছে করছে না আরে খা খা চা খেয়ে মাথা ঠিক রাখ আমার মাথা ঠিকই আছে ওকে খুল আমরা পরশু রওনা দিচ্ছি তাহলে হ্যাঁ বাহ তুইও যাবি নাকি যাব না কেন আচ্ছা তোরা চা খাতাইলে আমি গেলাম আমার ক্লাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখেছিস ওকে আমার একদম ঠিক মনে হচ্ছে না কিছু একটা তোর হয়েছে আরে চিল ম্যান
चोटी हेलो मिली कथा तुम गाड़ी तर बाड़ सामने आधा घंटा दाड़ी मिथ्या उठे बर गाड़ी ओके ताहुले शुरू करा जाए कास्केल ब्लॉग तू क्या मरता है कीप रोलिंग एंड गो हेलो व्यूअर्स दिस इज़ आवर नाइट विशन एंड इट्स मी साधुमान द बैटमैन एंड आई एम विद महराब एंड मिली हेलो गाइस आई एम बैक हेलो आई एम द डीओपी आज की हम जाते हैं आशुली अर्दी के एवं शेखर ने रोचे बॉय घर नो आम्रा श हाँ कारण सबाई बोले थे से ही बाड़ीटा ना कि अनेक भूत मान प्रेत मृत मानुषर आत्मा थे से जाए तक मेरे फेले सो आज के गए से भूतगुलो के धरे नहीं चले आसब जस्ट किडिंग उर अन आवर ओ चू देर लेट सी ह्वाट उल हैपन अरे जिपीएस क्च करा इखाने नेटवर्क नहीं That means we are lost. Are na, ashpeshe kauke jigish korlei hobe. Ekhankar shobai ei bari ta chine. Good idea. Dekhi kauke pawa chay kina. Ah, e je uncle, ekhane boi ghor bari ta kon theke bolte parben? Apna go ekhane ki kam? Je uncle, mane internet e bari ta ami kinechi, tai ekhon dekhte jacchi. Oi bari keu beshe ho na kene ho na. Amra photo journalist. Eta report korte ekhane eschi. O acha. আপনারা সাংবাদিক সোজা গিয়া ডাইনে মোর নিবেন তারপর আবার ডাইনে গিয়া সোজা যাইতে থাকবেন একবারে শেষ মাথায় ওই যে ওই বাড়ি ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ बेटा ঠিক রাস্তা বললো কিনা কে জানে গিয়ে দেখি আর কত সোজা যাব বলতো সামনে দিয়ে একটা লোক আসছে একটু গাড়ি থামা তো ওকে জিজ্ঞেস করি धन्यवाद আবারো বলতেছি বাড়ির ভেতরে কইলাম ঢুইকেন না বালাইবো না 
আচ্ছা ঠিক আছে উফ কি ঝামেলা রে বাবা খুঁজে পেয়েছিস মনে হচ্ছে গাড়ি কি তাহলে এখানেই রেখে যেতে হবে আচ্ছা তোরা সবকিছু নিয়ে নাম তো এই রাস্তা তো পুরো গাছে ভরা এখান দিয়ে যাব কিভাবে এভাবে যেতে হবে খেয়াল রাখিস পায়ে যেন গাছের মরা ডাল না লাগে পা কেটে যাবে হুম চলে এসেছি ফাইনালি দাঁড়া একটু শুট করি হ্যালো ভিউয়ার্স ফাইনালি আমরা চলে এসেছি এখানে এই যে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন সেই বাড়িটি অসম্ভব সুন্দর একটি বাড়ি দেখে তো মনে হচ্ছে আমরা একটা রিসর্টে চলে এসেছি কিন্তু আসলে কিন্তু তা না আমরা এসছি একটা হন্ডেড প্লেসে এই বাড়িটা খুঁজে পেতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে অনেক অনেক বছর এখানে কেউ আসে না আর এই কারণেই বাড়িটার আশপাশে ঘন জঙ্গলে ভরে গিয়েছে এই বাড়িতে ঢোকার কোনো রাস্তাও নেই তো যাই হোক আমরা এখন যাচ্ছি মানে ঢুকছি এই বাড়ির ভেতর দেখা যাক কি হয় নাইট মিশন স্টার্টস ফ্রম হেয়ার ডান গেটে তো তালা দেয়া ভেতরে যাবো কিভাবে গেটটা তো খুব একটা বেশি বড় না এই গেট টোককে ইজিলি ভেতরে যাওয়া যাবে বিকেল হয়ে গেছে আর এই আলোটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না আচ্ছা ঠিক আছে মিলি ক্যামেরা ব্যাগটা দিত এই নিয়ে সাদমান ক্যামেরা তো অন হচ্ছে না মানে কি চার্জ নেই নাকি আমি ব্যাটারি ফুল করে এনেছি চার্জ থাকবে না কেন দাঁড়া আমার কাছে এক্সট্রা ব্যাটারি আছে সেটা লাগিয়ে দেখছি এই তো এবার হয়েছে হুম শুরু করলাম ভিউয়ার্স আমরা এখন চলে এসেছি এই বাড়িটার ভেতরে বলতেই হয় অসম্ভব সুন্দর একটা বাড়ি এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি এই বাড়ির সিঁড়ি ঘরে বাড়িটা কিন্তু ডুপ্লেক্স বাড়ির মতোই এই গোল সিঁড়ি দিয়ে দোতলা আর তিনতলায় যাওয়া যায় তো চলুন আপনাদেরকে আমরা ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাই অনেক বছর ধরে এখানে কেউ আসে না দেখি বোঝা যাচ্ছে অনেক অনেক ধুলোবালি এই বাড়িটার ভেতরে ওকে ভিউয়ার্স আরেকবার বলে দেই যে ক্যামেরার পেছনে কিন্তু রয়েছে আমাদের মেহরাব गाइस আমরা এখন যে রুমটিতে রয়েছি এটি এই বাড়ির মালিকের রুম রুম নাকি লাইব্রেরি সেটা বোঝা যাচ্ছে না অসংখ্য বই দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর এই রুমটার পাশে রয়েছে একটা বারান্দা বারান্দাটাও বিশাল বড় কিন্তু এখানে কোনো ভূত নেই রাত তো এখনো শুরুই হয়নি কে জানে আজকে হয়তো আমরা ভুল প্রমাণিত হব আজকে হয়তো আমরা আসলেই হন্টিং কিছু না কিছু একটা দেখতে পাবো শেষ করে এখানে বাকি টুকু সন্ধ্যার পর আমরা তাহলে দুই তলার এই রুমটাতে থাকবো হ্যাঁ মিলি কোথায় থাকবে আমি এদিকটা রুমটাতে থাকবো এত দূরের রুমে কেন পাশের রুমটাতে থাক না না এই রুমটার সাথে বারান্দা নেই রুমটাও ছোট আর অনেক বেশি ধুলা ওই রুমটা একদম পারফেক্ট ঠিক আছে আমার কিন্তু এই বাড়িটা ভালোই লাগছে সুন্দর ছিমছাম শহর থেকে একদম দূরে একটা বাড়ি এই বাড়িটা নিয়ে এত গুজব কেন যে ভাই কে জানে হবে কোনো কারণে সাদমান শোন আমি পাশের রুমটে থাকব এখানে ভালো লাগছে না তুই একা একা থাকতে পারবি পারবো না কেন বাহ খুবই ভালো খুবই ভালো যা তাহলে কিছু লাগলে বলিস লং জার্নি করে এসেছিস এখন রেস্ট নিয়ে নিয়ে একটু ছোট্ট একটা পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে নিয়ে এরপর উঠে খাওয়া দাওয়া করে শুরু করব আমাদের নাইট মিশন আচ্ছা এসেছো তাহলে কে কে এখানে আমি চিনতে পারছো না তুমি এখানে এলে কি করে কথা বলছিলি না তো ও আচ্ছা আমি আমার ফোনের চার্জার আনতে ভুলে গেছি তোরটা একটু দেরা ওই টেবিলের উপরে আছে নিয়ে যা 
थैंक यू दोस्त मिली कथाय से पावर ने अपनी इच्छे ओके जावा समय दरजा लागिए दिए जास ओके बंद कर तो खबर क्या तर तो तर रूमे ना तुम गिली हाँ तो खुजे पासीना क्या रेखे আরে আমি তো নেই নি তুই না এসে নিয়ে গেলি বলি তোর খিদে পেয়েছে কখন আমি নিলাম আমি তো পরেই ঘুম তাহলে কি মেহরাব এসেছিল আমার রুমে ঘুমের মধ্যে আমি ঠিকমতো খেয়ালও করিনি ওই মনে হয় গিয়েছিল ওর তো একটু পরপর আবার খিদে পায় চলো রুমে যাই মেহরাব মেহরাব দরজা খোল দরজা তো খোলাই ছিল ও রুমে নেই আরে কোথায় গেছে ও আছে হয়তো আশপাশে দেখ তো ওর রুমে আবার খাবারের ব্যাগটা রাখা আছে কিনা দেখছি না কোথাও উফ আমি খোদাই মরে যাচ্ছি দাঁড়া ওকে ফোন দিচ্ছি আমি 3 ঘন্টা ধরে চার্জ দিলাম ফোনে আমার ফোনে একটুও চার্জ হয়নি আশ্চর্য ব্যাপার সুইচ অন করতে ভুলে গিয়েছিলি মনে হয় আমি কি গাধা তো তাই মনে হয় সুইচ কেন আমি অন করতে ভুলে যাব তুই ফোন দে তো ওকে আমার ফোনে নেটওয়ার্ক নেই এদিকে ঢোকার পর থেকে নেটওয়ার্কটা পাচ্ছি না खुजते खुजते शेष सदमान हार्ट एटैक करते तो ना पे फोन दीबी ना खूब तो नेटवर्क आने तुम्हारा बाबा फोन चार्ज नहीं কিরে সাদমান কোথায় গিয়েছিলি তোকে কত তো খুঁজলাম মানে কোথায় গিয়েছিলাম তুই কোথা থেকে আসলি আমি তো রুমে ছিলাম ফাজলামে করবি না একদম তুই তো একটু আগেই আমাদের সাথে নিচে ছিলি রে না তো তোদের সাথে মানে মানে আমি আর মিলি আর তুই মিলি কোথায় মিলি গাড়ি থেকে খাবার আনতে গেছে খাবার তো আমার কাছে আমার খুদা পেয়েছিল তাই আমি রুমে গিয়ে নিয়ে এসছি ওকে বলে তো নিয়ে এলাম কিন্তু আমরা তো তোর রুমে খুঁজলাম गाड़ी करलो ना এখন গাড়ি থেকে কিছু না পেয়ে ফিরে এসে আমি ওদের মাথা ফাটাবো কে কে ওখানে কে আপনি আপনার মুখ এত বিদ খুটে কেন আগুনে পুরছে এত সুন্দর চেহারাটা আমার কিছু লাই নাই কেউ আমার বাসাইতে হয় নাই
আরে ওই তো মিলি আয় মিলি মিলি কোথায় যাচ্ছিস তোরা তোকে খুঁজতে তো যাচ্ছিলাম আমাকে খুঁজতে কেন আমি তো এখানেই আছি তুই না গাড়িতে গিয়েছিলি চলে এসছি গাড়িতে কিচ্ছু নেই হ্যাঁ খাবারের ব্যাগ তো আমার রুমে যাক সবাই ঠিকঠাক মতোই আছে চল উপরে গিয়ে আমরা ব্লগ শুট করা শুরু করি চল সাদমান কোন ক্যামেরা তো অন হচ্ছে না মানে কি হ্যাঁ সব ক্যামেরা সব ব্যাটারি দিয়ে ট্রাই করছি কোনো লাভ হচ্ছে না সাদমান শুনেছিস কি কি শুনবো হাসি শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না না তো তার মানে আমি একাই শুনতে পাচ্ছি কি বিড়বিড় করছিস তুই কিছু না মিলি কোথায় কি জানি এখানেই তো ছিল গেছে মনে হয় কোথাও বই ঘর বই ঘরে এক রাত এটা কোনো সাধারণ রাত না এখানে বছরের পর বছর কেউ আসে না কারণ এখানে যারা আসে তারা আর ফিরে যেতে পারে না আচ্ছা সাদমান মিলি আর মেহরাব ওরা ঠিক আছে তো নাকি ওদের রূপ ধারণ করে চারপাশে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে কিছু অতৃপ্ত আত্মা মিলি তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস অবশেষে ছাদে আসলাম এখন বল কি দেখাবি এই যে আমার হাতের দিকে দেখ এই নীল আলোটা কিসের তুই পেছনে যাচ্ছিস কেন থাম দাঁড়া আমাকে দেখতে দে থেমে গেলে এটা আর থামবে না মেহরাব দরজা খোল দরজা খুলো না আমি ওদের আসতে দিব না ও আমার বন্ধু এখানে কেউ তোমার বন্ধু না যা দেখবা সব বিশ্বাস করো না আমি কেন আপনার সাথে যাব এখন এটা করলে তো হইব না আমি অনেক দূর থেকে আইসি তোমার মানে কি বলছেন আপনি সব কাছে আসবেন না খবরদার খবরদার আমার কাছে আসবেন না বাড়িটাতে সেরাতে কেউই বাঁচতে পারেনি পরদিন মিলির লাশ রাস্তার পাশে একটা গাছের সাথে 
ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় একদম সাদা বর্ণের একটা মৃতদেহ মৃতদেহে এক ফোটা রক্ত নেই লাশ দেখি সবাই বুঝতে পেরেছে কেন এমন হয়েছে বাড়ির ভেতর আর ঢোকার সাহস পায়নি কেউ যদি যেত তবে দেখতে পেত সাদমানের নিথর দেহ পড়ে আছে বাড়ির সামনে ছাদ থেকে পড়ে মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে আর সেই রক্ত শুকিয়েও গেছে আর মেহরামের মৃতদেহ পড়ে আছে দুই তলার রুমে রহস্য রহস্য ঘিরে আছে এই পুরো বাড়ি এই রহস্য ভেদ করার সাধ্য নেই কারো কেউ কখনো জানতেও পারবে না রাতের অন্ধকার এখানে কি হয় কোন অশুভ শক্তি জেগে ওঠে এই বাড়ি রাঙিনায় কেউ জানে না কেউ জানতেও পারবে না সব কিছুই থেকে যাবে ঘন কুয়াশার আড়ালে